കരൾ രോഗം ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈയിടെയായി കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ജീവൻ കരൾ രോഗം മൂലം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇനി എനിക്കെങ്ങാനും കരൾ രോഗം ഉണ്ടോ ഫാറ്റ് ലിവർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയും എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ എങ്കിലും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ അത് സിറോസിസിലോട്ട് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും അതിനാദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതറിയണം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണവും മരുന്നുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയണം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് പഴ്മോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കരൾ രോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈകാലുകൾ ശോഷിച്ച് പോവുക മസിൽ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുക ഈ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൈകാലുകൾ നല്ല വീതത്തുള്ള വയറ് ചില പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ചെറിയ കറുപ്പ് കരുവാളിപ്പ് നിറമുണ്ടാവുക അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണം വെച്ച് വരുന്ന പ്രവണത അത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി മധുരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും മദ്യം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം നമ്മുടെ കരളിനെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വലിയ വണ്ണമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വലുതായിട്ടൊന്നും മദ്യം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ മദ്യം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർ ഒരല്പം കഴിച്ചെന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ പാരസ്റ്റമോൾ ഗുളിക എടുത്ത് വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ വേണം അതിനെ കണക്കാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് മദ്യം അത് റമ്മായാലും ബിയർ ആണെങ്കിലും വോട്ട്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പാവം ലിവറിന് അറിയില്ല മദ്യം ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നുള്ളത് എത്ര അളവിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശമൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് നിൽപ്പനടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒറ്റ നിപ്പി തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലാർജ് വിഴുങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലിവറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മദ്യം തൊടാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഴങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണല്ലോ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും മാങ്ങാപ്പഴം പോലുള്ള ചിക്കു പോലെയുള്ള നല്ല ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള പഴങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാൽ അത്ര മധുരമില്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ലത് പേരയ്ക്ക പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ് പേരയ്ക്കയിൽ നല്ല വൈറ്റമിൻ സി കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഇനി ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം അടുത്തത് വരുന്നത് ഈ കരുവാളിപ്പ് നിറം നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ മുഖത്തുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വയറുകളിൽ സ്പൈഡർ നേവി എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഞരമ്പുകളൊക്കെ തടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എപ്പോഴും ഓക്കാനം വരിക ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുക ഛർദി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വിളർച്ച ഉണ്ടാവുക അമിതമായ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് ദാഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വെള്ളം കുടിച്ചെന്നാൽ പോലും ഛർദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബിലിറൂബിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്ന ലക്ഷണങ
എസ് ജി പി ടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മൾ ന്യായമായും സംശയിക്കണം അതോടൊപ്പം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അതേസമയം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഒക്കെ ബോഡി സെക്രീഷൻസിലൂടെ പകരുന്നതാണ് അതായത് ബ്ലഡ് രക്തം പോലെയുള്ള അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്സിലൂടെ വേണമെങ്കിലും പകരാവുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ബിയും സിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡമൻ ഈ യു എസ് ജി സ്കാനിൽ ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറോസിസും പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു ക്യാൻസർ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് എച്ച് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഹെപ്പാറ്റോ സെല്ലുലാർ കാർസിനോമ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ കോശങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങി അത് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ഉണങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഉണങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ചുരുങ്ങി അങ്ങ് പോകും ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ജലാംശമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഫൈബ്രസ് കാറിങ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ലിവർ സിറോസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിനും ലങ് ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻസൾസ് കോവിഡ് പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടി ബിയോ ന്യൂമോണിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ശ്വാസകോശവും ചുരുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് ഈ ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കയറി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ രോഗിക്ക് പോലും കിട്ടുക അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു നിശബ്ദനായ കൊലയാളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നിന്നേക്കും അപ്പം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയുള്ള ചെറിയ കിതപ്പും ശ്വാസം മുട്ടലും ഒന്നും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരും ഈ ലിവർ സിറോസിസ് ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് ഇമ്പാലൻസ് മൂലം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡീറേഞ്ച്ഡ് ആയിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ചിലപ്പം ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ലവണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ വാക്സിനേഷൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വിട്ടുവിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറൽ പനികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാരണമാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിൻ്റെ പല വകഭേദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തുന്നാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ വൈറൽ പനികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമായവർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നിർഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്കും അവരുടെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലുള്ള സ്വൈൻ ഫ്ലൂവും ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ കൂടുതൽ മാരകമായി തീരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നെന്നാലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലുമൊക്കെ വേദന സംഹാരികളും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം അയക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും കഷായം ശരീരം നന്നാവാനായിട്ട് ആയുർവേദ കഷായം ആയുർവേദ ലേബലിൽ വരുന്ന പല മരുന്നുകളും കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ കഴിവതും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഷുഗർ കുറയാ
അതിനൊരു ഡോസേജ് ഉണ്ട് അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായെന്നാൽ അതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഒന്നിനും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മദ്യവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങളും ഒക്കെ വാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് സ്കോച്ച് വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതുപോലെ കഞ്ചാവ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ പുകയില ഒതളങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷം കായുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ആയുർവേദ ലേബിളിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും വളരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ആയുർവേദം നല്ലതാണ് നല്ല ജീവിത ശൈലി പിന്തുടരാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ജീവനവും ആയുർവേദവും ഒക്കെ അതിന് നമ്മുടെ യോഗിചര്യന്മാരുടെ അവരുടെ അറിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടുവൈദ്യന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഷുഗറിന് ഉള്ള കഷായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി ഫാറ്റി ലിവറുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം മധുരം ബേക്കറി മൈദ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അരിയാഹാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും ആക്കുക നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയും അത് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ വലിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിറച്ച് കൂന കൂട്ടി ചോറുണ്ടാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി കൂടും ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ അതിൽ വൺ ഫോർത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അരി ആഹാരങ്ങൾ അത് നല്ല തവിടോട് കൂടിയുള്ള പാലക്കാടൻ മട്ട പോലുള്ള അരി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വൺ ഫോർത്ത് നാലിലൊന്ന് ഭാഗം നമ്മൾ പ്രോട്ടീന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അത് എഗ് വൈറ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാഷ്യൂനട്ട് ബദാം ചിയ സീഡ്സ് ത ചണവിത്ത് തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഗതികളാണ് ഇറച്ചി മീനുമൊക്കെ കറി വെച്ചതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കൻ കറി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറു മീനുകളായ അയല മത്തി തുടങ്ങിയവ കറി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും ഇ പി എ ഡി എച്ച് എ എന്ന തരത്തിൽ എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം വീതം ഡെയിലി സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ഗുളിക വരെ നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയും കൂടി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന സോളിയസ് മസിൽ പുഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസുകൾ പോലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ഊന്നി നമ്മുടെ വിരലുകളിൽ ഊന്നി പതുക്കെ കാല് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒരു മുപ്പത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ കാല് നല്ല ടൈറ്റ് ആവാൻ നമുക്കറിയാം അതുവഴി തന്നെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡെസിൽ ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സ് വെച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഊർജം പരമാവധി ഇരിച്ചു കളയുക നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം ധാരാളം പച്ചക്കറികളും അധികം മധുരമില്ലാത്ത പഴങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മധുരമില്ലാത്തതെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രട്ടോക്സൻ കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് അറിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോകുമെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ടുള്ള ജ്യൂസ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള മെറ്റബോളിക് അസുഖങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോളിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ ലിവറിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റി ലിവറും കുറയ്ക്കും പയോഗ്ലിറ്റസോൺ പോലുള്ള മരുന്നുകളും ഫാറ്റി ലിവർ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് സെറോഗ്ലിറ്റസോർ പോലുള്ള
ലൈക്കോപ്പീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളേഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ടൊമാറ്റോ ആപ്പിൾ പോം ഗ്രനൈറ്റ് തുടങ്ങിയ നല്ല കളറുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതും എ ബി സി ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് രാത്രിയിലത്തെ അത്താഴം മാറ്റിയിട്ട് എ ബി സി ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബി പി നോക്കിയെന്നാൽ തന്നെ ബി പി അത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം മാത്രമല്ല ഫാറ്റി ലിവറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എ ബി സി ജ്യൂസ് ഞാൻ അതും ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്കിലും കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കുർക്കുമിൻ മഞ്ഞൾ അത് കുർക്കുമിൻ കോഫി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടും കുർഫി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അതും ഡെയിലി രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കുർഫി ആയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് അത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ എസൻസോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പാൽ ഒരു നല്ല ആഹാരമല്ല പക്ഷേ പകരം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കറികളിലാണെങ്കിലും കാപ്പിയിലാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിലധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇല്ല അതിൽ നിന്നുള്ള കാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കയറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോക്കനട്ടും നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ഇനി വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സൺഫ്ലോർ ഓയിലൊന്നും അതിനകത്ത് സൺഫ്ലോറുമായിട്ട് യാതൊരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സത്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാൽ ആ എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ലിവറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി കൂടി ബോധവാന്മാരാകുക ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് പോലെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മറ്റ് കാർഡിയോ പൾമണറി അറസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഞെട്ടലോടെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പലതും വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് പൾമോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ പാല കഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി